വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന സീരീസിലെ ഇരുപതാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച റെഗുലറൈസേഷൻ എന്ന കാര്യം എസ് കെ ലേൺ വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും എസ് കെ ലേൺ വെച്ചിട്ട് റെഗുലറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മോഡലുകളുണ്ട് ഒന്ന് റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ നിങ്ങൾ എസ് കെ ലേണിൻ്റെ മാനുവൽ പേജിൽ പോയി കാണാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അതിൻ്റെ മാനിലെടുത്ത റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലാസ് റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച റെഗുലറൈസേഷൻ റിഗ്രഷ് റെഗുലറൈസേഷനുമായി പരമാവധി യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നത് റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ ആണ് കാണിക്കുക റിഡ്ജ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റിഡ്ജ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുക ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കാം ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റകത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈബ്രറീസൊക്കെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലൈബ്രറികൾ ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കെ ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റെഗുലറൈസേഷൻ പ്ലസ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിഗ്രഷൻ മോഡലാണ് അതായത് റെഗുലറൈസേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണത് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കറുവൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റെഗുലറൈസേഷൻ ചെയ്താലുള്ള എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ പോളിനോമൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോളിനോമൽ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളിനോമൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ലൈബ്രറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ എസ് കെ ലൈനിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെല്ലാം പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിലർ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിലർ നമുക്കറിയാം ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഞാൻ മാക്രോ ലിബ് കൂടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സ്ഥലം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഡാറ്റ ഒന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പോളിനോമൽ റിഗ്രഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത് ഞാൻ ഒന്നിനും പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനോടൊക്കെയുള്ള ഒരു നൂറ് ഡാറ്റ ലീനിയർ സ്പേസിങ്ങുള്ള ഒരു നൂറ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ സൈൻ പൈ എക്സ് സൈൻ പൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തൊരു സൈൻ വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി മാത്രം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വൈ വൈ ആക്ച്വൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ കോ സ്ക്വയർ കോസ് ടു പൈ സ്ക്വയർ എന്നോ മറ്റു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോളിനോമൽ ഗ്രഷൻ ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് സാധനം എടുത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈൻ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈൻ വേവിൻ്റെ ആദ്യ ഒരു പകുതി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് എക്സ് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ സീറോയ്ക്കും മണ്ണിനോടൊക്കെ ഉള്ള നൂറ് എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ ഈക്വേഷൻ വെച്ച് സൈൻ സൈൻ പൈ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൈൻ ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് കൂട്ടിയാണ് ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ പകുതി ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കോ സ്ക്വയർ ടു പൈ എക്സ് അതോ നേരെ തിരിച്ചു വന്നു അത് ഞാൻ തലതിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നോയിസ് ആഡ് ചെയ്യണം നോയിസ് ആടാനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പോയിന്റ് സീറോയ്ക്കും പോയിന്റ് ഇടയ്ക്കും എയ്റ്റിന് ഇടയ്ക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത് നൂറ് വാല്യൂസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് വൈ ആക്ഷനിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ വൈ കിട്ട
ഈ കിടത്തി വിടേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ലിസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു കാരണം പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് കിടത്തി വിടേണ്ടത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണത് ഇപ്പം ആ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒരു ടപ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ഓരോ ടപ്പിളുകളാണിത് ആദ്യം സ്കെയിലാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടപ്പിള് ആ ടപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പോളിനോമൽ റിഗ് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ഫീ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് എടുത്തു വിടുമ്പോൾ ഈ മൂന്നും കൂടി പൈപ്പ് ലൈൻ ആവും ഇത് നമ്മൾ പോളിനോമൽ റിഗ്രഷനിൽ കണ്ടാണ് പോളിനോമൽ നമ്മൾ വേറെ 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 എഴുതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കി ഇത് വളരെ രസമായിട്ട് തോന്നി നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടത്തി വിടുന്നു അത്ര തന്നെ ഇത് പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്തെടുത്തു പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പൈ ആ പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒബ്ജക്ട് സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് വാല്യൂസ് എന്താണ് എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യത്തിന് ഒന്നിനടക്കുള്ള നൂറ് ലീനിയർ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ പി സയൻസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സോറി സയൻസ് സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് സയൻസ് സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് കോൾ സയൻസ് സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നോയിസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ വാല്യൂസ് ആണ് വൈ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ട്രെയിൻ ചെയ്തു ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ അതേ എക്സ് വാല്യൂസ് വെച്ച് തന്നെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലാണെന്ന് എടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഓവർ ഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് പരമ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് 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 വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ശ്രമം ഈ പോയി ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ലേൺ ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ റിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ വെച്ചൊന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പം റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഗുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീനിയർ റിഗ്രഷനാണ് റിഡ്ജ് റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ്റെ മാനുവൽ പേജ് എസ്കേലേൻ്റെ പേജ് എടുത്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് റീനിയർ റിഗ്രഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് റെഗുലറൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആദ്യം റെഗുലറൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലീനിയർ റിഗ്രഷനാണ് റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഡ്ജ് റിഗ്രഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ട് ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് പഠിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ റെഗുലറൈസേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ റെഗുലറൈസേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് ഈ റെഗുലറൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ലാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് മാറ്റി എഴുതിയായിരുന്നു ആ ലാംഡയാണ് ഇവിടെ ആൽഫ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലാംഡ ഈ ലാംഡയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ റിഡ്ജിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ റെഗുലറൈസേഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൽഫയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെഗുലറൈസേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് റെഗുലറൈസേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റെഗുലറൈസേഷൻ എത്ര വലുതായിരിക്കണം ഇത്ര ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ ആൽഫ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുകയാണ് അത് ഞാൻ സ്കെയിലാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിലാർ വെച്ച് ഞാൻ ഫീച്ചർ സ്കെയിലിംഗ് നടത്തും ദെൻ പോളിനോമൽ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോളിനോമൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിൽ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അവിടെ ഞാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന്
എസ് കെ ലയൺ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു റെഗുലൈസേഷൻ രീതിയാണ് ലാസോ ലീനിയർ മോഡൽ അല്ലാത്ത ലാസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇതേ പ്രോബ്ലം റൺ ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ എക്സിനെ വൈനെ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നേരിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എക്സ് ടെസ്റ്റ് വൈ ടെസ്റ്റ് എക്സ് ട്രെയിൻ വൈ ട്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ വെച്ച് നിങ്ങൾ മീൻ സ്ക്വയർ അറിവ് വന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ കേസിൽ ചെയ്യുക റിഡ്ജ് റിഗ്രഷനിൽ സാധാരണ ലീനിയർ റിഗ്രഷനിൽ ചെയ്യുക റിഡ്ജ് റിഗ്രഷനിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ സ്ക്വയർ അറിവിൽ എന്ത് വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിലെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച്